Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canada's Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional, market and area fake and fraudulent job offers and consultants. If you lose your money, you can lose your money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. Chai with Chitra. அவருக்குது <laughs> 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 இதை தொடர்ந்து நீங்க ஒர்க் பண்ண படம் தான் சிவா மனசுல சக்தி இல்லையா ஆமா பேரலா ஷூட் பண்ணும் இந்த படம் இது சரோஜா அண்ட் சிவா மனசுல சக்தி எங்க ராஜேஷோட அறிமுகம் உங்களுக்கு இதுல விகடன் டிவி ஸ்டார்ஸ்ல நான் அவங்களுக்கு வந்து சில ஆட் பிலிம்ஸ் எல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கு ஸோ அவர் ஒரு நாள் சொன்னாரு ஒரு கதை ஒண்ணு கேட்டேன் எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது நீங்க வேணா கேக்குறீங்களா அப்படின்னாரு தாராளமா கேட்போம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்போ இதெல்லாம் இருந்தது உட்லேண்ட்ஸ் ட்ரைவின் ஸோ அதில் வந்து உட்காந்து அந்த கதை கேட்டோம் நான் நான் ஸ்டாப்பாக வந்து ரொம்ப ஹிலேரியஸ் இது இதை முடித்த உடனே சார்ட்டை சொன்னேன் சார் பயங்கர ஹிலேரியஸாக இருந்துச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நான் அதை கேட்குறப்ப அப்படின்னா நானும் அப்படி தான்பா இருந்தேன் அதனால் வந்து இதை எடுத்துடலாமா அப்படின்னாரு எடுக்கிறதுக்காக தானே ஓகே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை இது வந்து செகண்ட் ஃபிலிமாக பண்ணலான்னு வச்சுருந்தேன் நான் நான் அதை ஃபஸ்ட்டாகவே பண்ணிடலான்ட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வீடன் டெலிவி ஸ்டார்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் வந்து இந்த படம் நிறைய வந்து இதில் ஹேண்டியாக வந்து ஷூட் பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து கேண்டிடாக ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ட்ரை பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பப்ளிக் பிளேஸில் வந்து சீன்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணியிருப்போம் கேமராலாம் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுட்டு காமெடி சீனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பஸ்ஸாக போயிட்டுருக்கும் மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருப்பாங்க ஸோ அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஒரு சைனீஸ் ஃபிலிம் ஒன்று அதோட ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தப்ப வந்து இது நல்லா இருந்துச்சு அது அப்படின்னா அதில் வந்து அவன் ஹிடனாக எடுத்திருக்கான் அந்த படம் படமே வந்து ஹிடனாக எடுத்திருக்கான் ஸோ அது அந்த மாதிரி எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க நிறைய பப்ளிக் பிளேஸில் வந்து ஷூட் பண்ணுவேன் முதலே ரிகர்ஸ் பண்ணிட்டு போய் வந்து நின்று ஒன்று மக்கள் வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஜீவா அண்ட் இது ரொம்ப இன்னொன்று படம் ஃபுல்லாக வந்து ஹேண்டில் பண்ண படம் அது ஸ்கோப் படம் பட் படம் ஃபுல்லாக வந்து அது ஒரு ஒரு எனர்ஜி வேணும் அதில் இன்னொன்று வந்து அதில் அந்த ரெகுலர் ஃபார்மேட்டட் ராம் காமா இல்லாமல் வந்து அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு க்ரூட்னஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண படம் ஜீவா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃபிளேர் ஃபர் காமெடியாக இருக்கும் ஆமாம் 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 அந்த பட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வந்து அதை வந்து லைவ்லியாக பண்ணுவார் அதை அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஐடியலாக செட் ஆனார் அவர் ஆமாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் ஊர்வசி ஆமாம் பிச்சு அதே இருப்பாங்க அதில் சந்தானம் அவருடையார் <laughs> 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 ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வைப்பில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க டரண்டினோ படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆட்கள் வந்து அதே அதே ஆட்கள் தான் இருப்பாங்க ட்ராமா கம்பெனி மாதிரி தான் ஆமாம் கேரக்டர்ஸ் வந்து மாறும் கேரக்டர்ஸ் மாறும் அந்த டோட்டலாக வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தன் பட் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை வேறு மாதிரி செய்வான் அது ஒரே மாதிரியான ஒரு வைப்பில் இருக்காது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வெங்கட் பிரபு இதில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆல் ஃபேவரட் பீப்புள் நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்க்குறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து பார்த்தா எல்லா ஆட்கள் இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்கும் அதில் ஆமாம் எல்லாருமே இருக்கும் அதில் ஸோ இவர் வந்து ஹி வில் கோ ஃபார் இவருக்கு வந்து அந்த சந்தானம் அந்த 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 ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு ஹீரோனா ஹீரோக்கு கூட வந்து ஒரு 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 ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்பார் மிச்ச ஆட்கள் எல்லாத்தையும
மிச்சப்படி வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப அந்த ஹியூமர் அந்த செட்டில் படம் எடுக்கிறப்போ வந்து அந்த ஒரு ப்ளஷர் இருக்குல்ல இவங்க ரெண்டு பேருடைய செட்லேயுமே வந்து அது இருக்கும் அந்த சீரியஸாக எதுவும் ட்ரை பண்ணணும்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணாமல் அந்த கெத்து காமிக்கிறது தான் வந்து பயங்கர சஃபகேட்டிங்காக இருக்கும் டேரக்டர் நான் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை நம்ம படம் எடுக்க தான் நான் வந்திருக்கோம் சரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியே வந்து ஒரு என்டர்டெய்னிங் இண்டஸ்ட்ரி தான் ஸோ அதனால வந்து அது நீங்கள் படம் எடுக்கிறப்ப என்ஜாய் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்கள் ரெண்டு பேர் சிவாமணத்தில் சக்தி படத்தினுடைய வெற்றி எப்படிப்பட்ட உற்சாகத்தை உங்கள் டீம் கொடுத்தது பயங்கரமான வெற்றி சார் அதாவது அதெல்லாம் வந்து என்னுடைய எந்த படத்துடைய வெற்றியுமே வந்து நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு இது நான் அவ்வளோ பெருசுலாம் ஹிட் ஆகும்னு சொல்லி நினைக்கல சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகட்டும் இதுவாகட்டும் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டே எங்கே அந்த நேஷ்னல் தேட்டர் இருந்துச்சு அதுதான் கடைசி படம் போட்டான் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டோட வந்து அவன் அதுக்கப்புறமா அதை இடிச்சான் இடிச்சிட்டு வந்து சந்திரமாள் மால் ஆயிடுச்சு அது அதனால் உள்ளே போகிறேன் அது மொத்தம் ஆயிரம் பேர் சார் அந்த இப்போ தேட்டரோட கெப்பாசிட்டி பெரிய தேட்டர் தௌசண்ட் கெப்பாசிட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூத்தம்பது பேர் ஒன்றா காலையில் லெவன் ஓ கிளாக் ஷோ ஆமாம் இப்போ என்னால் வந்து அது நான் இவ்வளோ பேர்லாம் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதுக்கப்புறமா வந்து ஈவினிங் ஒரு ஒரு தேட்டராக போயிட்டு ஈவினிங் நம்ம ரோஹிணி தேட்டருக்கு போகிறோம் அந்த மேனேஜர் வந்து அப்போது சொன்னார் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அந்த படத்தோட கேமராமேன் அப்படி அங்கே வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கூப்பிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தார் ஓ உங்கள் படத்தை வந்து நாங்கள் ஒரே ஒரு ஷோ கொடுன்னு சொல்லி அவன் கெஞ்சிகிட்டு இருந்தான் நான் வந்து போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா வந்து கெஞ்சி கூத்தாடி வந்து அதை போட்டான் யாரையோ சொல்கிறாரு அவர் யாரோ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்ரு இந்த படம்லாம் போட மாட்டேன் யார் மூஞ்சே தெரியல எல்லாம் போட முடியாதுன்னு சொன்னேன் நான் கெஞ்சி கூத்தாடி போட்டான் அது இன்னுமோ தெரிலப்பா அது காலையில் வந்து காலையிலேயே ஃபுல்லாச்சு அது ஈவினிங்லாம் வந்து ரிப்பீட் வர ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் ரொம்ப தன்னோட ஆச்சரியத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டாரு அதே மாதிரி தான் வந்து எஸ்எம்எஸும் எஸ்எம்எஸ் வந்து பட் நம்ம அதில் ஒரு ஸ்டார் இருந்தார் எஸ்எம்எஸில் வந்து ஜீவா வந்து ஒரு ஸ்டார் இருந்தார் அதுக்கப்புறமா வந்து யுவன் சங்கர் ராஜா இருந்தாங்க பட் இட் இஸ் ரிப்பீட்டட்லி லைக் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த படம் ரீரிலீஸ் பண்ணுறப்போ நான் அப்போ எப்படி பார்த்தனோ அதே தான் சார் இன்னைக்கு இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஜென்ரேஷன் மட்டும்தான் மாறி இருக்கு அப்போ வந்து இவங்களுடைய அப்பாக்கள் வந்து அதை பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து பசங்க இருக்காங்க சார் அதை ஆமாம் அப்போ சின்ன பசங்களாக இருந்தவனுங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் படம் பார்க்க வந்திருக்காங்க ஒருவேளை அப்போ வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கூட போயிருப்பாங்களா இருக்கும் தேட்டருக்கு தெரில பட் இன்னும் அதே மாதிரியான ஒரு ஜோஷோட அவ்வளோ இதில் பயங்கர கூட்டம் சார் அது எல்லாரும் போனீங்களா ஆமாம்மா போனோம் எல்லா டீமே போயிருந்தோம் நம்ம போகிறப்ப தான் வந்து பார்த்தா மக்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க படத்தோடைய டைட்டில் ஆரம்பிச்சு அந்த எண்டு ப்ளூ பஸ் வரைக்கும் வந்து இந்த படத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ண கோவா திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையலை அந்த கதையை கேட்டபோது உங்களுக்கு அந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகும்னு தோணுச்சா இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு லூக் ஆம் சக்ஸஸ் தான் இருக்கணும்னு நினச்சிங்களா இல்லை அந்த படம் நான் கேட்குறப்போ இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும்னு தான் நினச்சேன் மேபி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்ததுனால வந்து நம்ம வந்து அதை கெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் முதல்லாம் வெற்றி தொழிலை பற்றி நம்ம வந்து யோசிக்கல பட் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த படம் வந்து மலேசியாவில் ரொம்ப நாள் ஓடி இருக்கு சார் என்னோட எனக்கு நிறைய மலேசியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம அந்த படம் வந்து நாங்கள் அங்கே ஷூட் பண்ணுவாங்க நிறைய மலேசியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் வந்து அந்த சொல்கிற விஷயம் வந்து அந்த கோவா கோவாவில் வந்து அதுவும் அந்த இந்த சீக்வன்ஸ் அந்த கே சீக்வன்ஸஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் வெல் ரிசீவ்டு தேர் நம்ம ஊரில் அது ஒரு மாதிரியாக வந்து அது போச்சு அது பட் இட் வாஸ் வெல் ரிசீவ்டு தேர் கோவா வந்து இட் வாஸ் நாட் அ ஃப்ளாப் ஃபிலிம் பட் அந்த அந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஹிட்டுங்கிறது வந்து அதில் ஆமாம் அது அது வந்து அமையில் அதில் சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து செம சாங்ஸ் அதில் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆஃப் யுவன் அது அந்த படத்தில் பணியாற்றும் போது நீங்கள் கேமரா வழியாக பார்த்து ரசித்த நடிப்பு யாருக்கு எக்ஸ்ட்ராடரியாக பண்ணது அப்படின்னா வந்து நம்ம சம்பத்து தான் ஆமாம் நான் யோசிச்சு வில்லனை கொண்டு வந்து நீங்கள் கே ஏன் சார் அந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டாக பண்ணால் தான் சார் அது புதுசு அப்படின்னு இவர் எப்படி பண்ணுவார்னு நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிங்க் சட்டை போட்டார் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த கண் மெய் போயிட்டார் அதுக்கப்புறமா அவர் நடந்தார் பாருங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி அது ஆமாம் செம்மையாக பண்ணியிருந்தார் அதுவும் வந்து எமோஷ்னல் சீனை
ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் ஃபிலிம் அது பட் அந்த காலகட்டங்களில் தான் வந்து பாஸ்வோட ப்ரொடியூசர் வந்து நீங்கள் ஆக்ஷன் படம்லாம் வந்து அடுத்து பண்ணுங்க எனக்கு இது அதே மாதிரி லைவ்லியாக வந்து ஒரு ஹியூமராக வந்து ஒரு படம் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்த படம் தான் அது ஸோ எனக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு கதை ஒன்று சொல்லியிருந்தார் அந்த கதைக்கு அப்புறமா வந்து நான் அந்த அதுதான் அவர் எடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பழையபடி நாங்கள் கதை சொல்லணும் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இந்த இது சொன்னார் இல்லைங்க ஆக்ஷன் வச்சுருந்தீங்க ஆக்ஷனை காணாதில்லை இல்லை சார் இது ஆக்ஷன்லாம் கிடையாது இது வந்து பழையபடி நம்ம ஒரு ஹியூமர் தான் பண்ணுறோம் ஒரு வீணா பண ஒருத்தனை பற்றின ஒரு ஹியூமர் இது நிறையா வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் அந்த காதல் கூட ராஜேஷ் காதலா காதல் ராஜேஷோட காதலான்னு தெரியாது அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட் ரூமை பூட்டி எடுத்துகிட்டு போனது அவர் தான் அந்த கேரக்டர் அவர் தான் ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ரியல் லைஃப் இதெல்லாம் வந்து அதில் வந்து அதில் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்துல வந்து மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்கள் பல பேரோட பணியாற்றினீங்க வந்து ஒரு எல்லாருக்குடியும் வந்து ஒரு டச்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நீங்க ஒரு மெசேஜ் போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த மெசேஜ் உடனடியா வந்து ஒரு பதில் ஒண்ணு வரும் ஆல்வேஸ் சேம் ஆமா ஸோ எது ஒண்ணு எனக்கு இந்த மாதிரி நீ பேசணும் அப்படின்னா வந்து உடனே கால் பண்ணுவார் ரொம்ப வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் அவர் அவர் வந்து முதல் நாளில் வந்து என்ன எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஃபுல்லாக சீன் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த ஃபில் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இல்லை ஃபுல்லாக தான் பிரதர் எடுக்கிறோம் ஸோ ஃபுல்லாக எல்லாம் எடுக்க முடியாது என்ன விளையாடு எங்களுக்கு ஃபுல்லாக பெருசு எப்படியா எடுப்பீங்க இல்லை நாங்கள் அப்படி தான் வந்து எடுத்துருக்கிறோம் எது எடுத்தீங்க அந்த மாதிரி இல்லை எஸ்எம்எஸ்லாம் வந்து நாங்கள் அப்படி தான் எடுத்துருவோம் எஸ்எம்எஸில் வந்து அதை அவர் பண்ணுவார் நீங்கள் முதல்ல கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணி தான் நான் படத்தில் வரும் எப்படி இது இல்லை நீங்கள் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம் அதை அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்து ஆரம்பித்தது கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மூடில் இருந்த ஒருத்தர் வந்து அந்த படம் முடிகிறப்போ வந்து ஃபுல் லென்த்து போவார் ஹி லைக் தட் ப்ராசஸ் அந்த ஒரு ஃபுல் லென்த்தில் ஒரு ஜோர் ஒன்று அப்படியே ஒரு ஒரு சீன் டெவலப் ஆகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவர் லைக் பண்ண ஆரம்பித்தார் இவங்க வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நயன்தாரா ஏன்னா அது வண்டி ஒரு இடத்துல ஓடி அது இடத்துல நின்றும் உடனே வந்து அவங்க சிரிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் அதை ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து வந்து அவர் பண்ணார் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒரு ஃபுல் லென்த்தில் வந்து ஒரு சீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் ரசிகர்கள் கொண்டாடுங்கிற ஒரு திரைப்படமாக இருக்கு ஆமா அந்த படம் இந்த அளவு வெற்றி பெறும் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்தா இல்லை 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அடுத்து கொஞ்சம் கோவா வந்து கொஞ்சம் இதுவான எண்ணம் வந்து இல்லை இது நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்தது ஒரு ஹிட் ஃபிலிம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம் அது வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஃபிலிம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பழையபடி அதெல்லாம் வந்து ரீரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ரீரிலீஸ் கேட்டகரியில் இருக்கிற ஃபிலிம்லாம் நமக்கு தெரியாது ஒரு படம்னு நம்ம நினைப்போம் அது இது வந்து இதெல்லாம் வந்து அமையர் தான் நினைக்கிறேன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஒரு நாலு ரீரிலீஸ் படம் வச்சுருக்கேன் சார் நான் எனக்கே ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப ஒரு குஷியான ஒரு விஷயந்தான் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் அது வந்து இப்போ பல்லடி ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆல்ரெடி எஸ்எம்எஸ் ஆயிடுச்சு ஆமாம் பாஸ் வரப்போகுது எனி டைம் மங்கத்தா வந்து அது எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு ஒன்று தான் அது ஏன் மக்கள் ரிலீஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரில இந்த நாலு படங்கள்ங்கிறது வந்து எனி டைம் ஏ ரீரிலீஸ் ஃபிலிம் அது இது தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைச்ச வாய்ப்பு தான் நீங்களே குறிப்பிட்ட மங்காத்தா மங்காத்தா வந்து பெரிய ஸ்கேல் இருக்குது நம்ம அது வரைக்கும் வந்து பெருசாக செட்லாம் போட்டது கிடையாது பட் இந்த படத்தில் வந்து அந்த ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இதுவுமே வந்து ஒரு தனி செட்டிங்ஸாக தான் வந்து அதில் இருந்தது இன்னொன்று ஒரு பெரிய ஸ்டார் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணோம் பெரிய ஸ்டார் பட் ஹீஸ் வெரி டவுன் டு அர்த் வெரி பங்க்சுவல் மேன் அவர்கிட்ட வந்து பல விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி வரைக்குமே இன்றைக்கி வரைக்குமே அவர் அப்படி தான் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் நீங்கள் டைம் சொன்னீங்கன்னா அந்த டயத்துக்கு வராங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பெரிய ஆட்கள் எல்லாருமே வந்து அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அது 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 அவர் ஆகட்டும் விஜய் சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து என்ன டைம் சொல்கிறீங்களோ அந்த டைமில் வந்து எல்லாருமே வந்து செட்டில் இருக்கிறாங்க அவருடைய அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பயமாக இருக்கும் சில சமயம் ஏன்னா வந்து ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஹீரோ மேலே இருக்கிறதுனால அது வந்து அவர் செய்கிறேன்னு சொல்கிறப்ப வந்து சூப்பர் 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 நான் சூப்பர் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ரிஸ்க் இருக்குது இதை வந்து நம்ம இப்படி பண்ணிக்குவோமா அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா அதில் ஒரு ரிஸ்க் ஒன்று இருக்கும் அந்த வண்டி ஓட்டினது எல்லாமே வந்து அவர்
நான் அஸ்டின்ட்ட ஒர்க் பண்றப்போ வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அந்த படத்தை ஆஹ் நான் புதிய முகம் பாச மலர்கள்ல வந்து அவர் ஒரு சின்ன ரோல் ஒண்ணு பண்ணிருப்பாரு அதுக்கப்புறமா நாங்க ஒரு நானு முத்து கணேஷ் எல்லாம் வந்து ஒரு போட்டோ ஷூட் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அவர் கூட இது பீனிங் டேஸ்ல பீனிங் டேஸ்ல தண்ணி பிகம் அ சூப்பர் ஸ்டார் மிகப்பெரிய நட்சத்திரத்தோட பணியாற்றும் பொழுது என்ன விதமான தயக்கம் உங்களுக்குள்ள இருந்தது தயக்கமே வந்து அவர் யாருக்கும் வர விட மாட்டார் வந்து ஹி மேக்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஈஸி ஆமாம் என் கூட வந்து நீ அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து முதலே வந்து அவர் பிரேக் பண்ணிடுவார் த வே ஹி ஸ்பீக்ஸ் வித் பீப்புள் ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்கும் அது சும்மா வந்து அது ஒரு ஒரு உப்புக்கு சப்பாக வந்து ஒரு கை காமிச்சிட்டு போகிறதெல்லாம் கிடையாது ஹி ரியலி கேர்ஸ் அதே மாதிரி அந்த படம் ஃபிலிம் மேக்கிங் டயத்துலேயும் வந்து அவர் சில சமயம் அந்த பொசிஷன் கொடுக்கறது வந்து அது அவர் அங்கேயே தான் இருப்பார் அவர் ஒரு ஒரு சீன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து வெளியில் போகிறது அதுக்கப்புறமா படி கூட்டிகிட்டு வரது அதெல்லாம் இருக்காது க வந்தாங்கன்னா மதியம் பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் வந்து ஹில் பி தேர் ஒன்லி அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அங்கேயே வந்து அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த சீன் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் இதுவாகிட்டு இருக்கும் சில சமயம் வந்து அது அவரை வச்சே லைக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஹி வாஸ் அ வெரி ஈஸி மேன் டு ஒர்க் வித் அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த கேரக்டரைசேஷன் தான் ஒரு ஹீரோவை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வில்லனாக நெகட்டிவாக காமிக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல எப்பவுமே வந்து நம்ம அந்த நெகட்டிவ் ஹீரோஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ராபின் ஹூட் டச் ஒன்று கொடுப்போம் அவர் ஏன் கெட்டவர்னா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கொஞ்சம் இழுப்போம் அந்த கதை எல்லாம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவன் கெட்டவன் தான் அவ்வளோதான் அவனுக்கு என்ன வேணும் அவனுக்கு காசு வேணும் அந்த காசுக்காக என்ன வேணால் செய்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணோம் இன்னொன்று வந்து த வே ஹி லுக்ட் அந்த ஒரு சால்ட் அண்ட் பேப்பர் அந்த இது அது வந்து வாசுகி வந்து அவங்க தான் பண்ணாங்க காஸ்டியூம் டிசைனர் இது ஏன் வந்து இவர் ஜான் ஜார்ஜ் குளூனி மாதிரி வந்து இவரை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அது எல்லா விதத்துலேயுமே வந்து அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்த படம் ஏன்னா அவர் ஒரு கெட்டவனா வந்தார் இல்லை அது ரொம்ப ரொம்ப கேவலம் அந்த படத்தில் வந்து நல்லவன் வந்து ஒரே ஒருத்த மட்டும்தான் நம்ம சும்பு மட்டும்தான் அதில் நல்ல கடைசியாக வந்து அவரை சுட்டு கொண்டுருவாங்க மிச்சம் எல்லாருமே ஃப்ராடு தான் இன்னொரு பக்கம் அர்ஜுன் ஆமாம் இல்லை எல்லாருமே ஃப்ராடு தான் எல்லாரும் திருடனுங்க தான் அதில் சின்ன திருடம் பெரிய திருடம் ரொம்ப பெரிய திருடனாக இருப்பானுங்க அதில் அந்த படம் முழுக்க அஜித்தோட பணியாற்றியதில் இன்னி வரைக்கும் உங்கள் நினைவில் நிற்கிற ஒரு தருணம்னா எதை சொல்லலாம் நினைவில் நிற்கக்கூடிய தருணம் அப்படின்னா வந்து ஹைதராபாத்ல ஷூட் பண்ண அந்த ஒரு இது தான் பைக்கிங் சீக்வன்ஸ் தான் அந்த இதில் ஏன்னா வந்து ஒன்று ஏன் நினைவில் நினைக்கிறதுனா அந்த ஹைதராபாத் நினச்சாலே வந்து கொஞ்சம் கூஸ் பம்ஸ் எல்லாம் வரும் ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ ஹீட்டு ஹீட்டில் புல்லரிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் முதல் தடவை அங்கே தான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு நின்றுக்கும் நட்டுக்கும் சார் அந்த ஹீட்டுக்கு அப்படி ஒரு ஹீட்டு ஸோ அந்த ஹீட்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு விட் ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா மரமே கிடையாது எல்லாம் மரத்தெல்லாம் வந்து வெட்டிட்டு தான் வந்து மக்கள் ஹைவே போட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல ஸோ இங்கே தலையில் ஏதாவது ஒரு தொப்பி போய் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த தொப்பியும் பறந்து போயிடும் அந்த பைக் இதெல்லாம் எடுக்கிறப்ப வந்து நம்ம சேஸ் பண்ணி தானே போகிறோம் தொப்பியும் பறந்து போயிடும் அந்த ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து சில குட்டி குட்டி இதெல்லாம் நடக்கும் அந்த கேமராவை வந்து வண்டி தட்டிடுறது ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் அலர்ட்டாகவே இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து அது ரொம்ப மைண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு நல்ல லெசன் அது ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து பண்ணுறப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அலர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா என்ன எனி திங் குட் ஹேப்பன் எனி டைம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அது அது தட் இஸ் ஒன் மெமரபுள் திங் அனதர் மெமரபுள் திங் வந்து ஒரு ஒரு மூணு தடவை ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்து பிரியாணி பண்ணி போட்டார் ஆமாம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பண்ணார் டேஸ்டியாக தான் இருந்தது பட் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருந்தது அதை வந்து போய் யாரோ ஒருத்தர் நாங்களாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் யாரோ ஒருத்தவங்க இல்லை இல்லை நல்லா இருந்துச்சு சார் அது வந்து கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக பண்ண அப்படியா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்தது ஸோ மூணாவது தடவை வந்து அங்கே இவர் விஜய் சாரோட படம் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருந்தது வேலாயிரம் ஸோ அதனால் ரெண்டு டீமுக்கு வந்து அவர் பிரியாணி பண்ணார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெமரபுள் விஷயங்கள் சாப்பாட்டில் என்ன பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு மறக்காது அதுதான் வந்து கடைசியாக ஞாபகம் இருக்கும் அந்த படத்தில் பணியாற்றும் போது இந்த அளவு மிகப்பெரிய வெற்றியாக மங்காத்தாமையும் உங்களுக்கு எங்கேயாவது தோணுச்சா
அது வந்து ஒரு சந்தேகம் இருந்தது இது வந்து தியேட்டரில் பார்க்குறப்போ வந்து ஜனங்க வந்து இதை ரிசீவ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது வந்து மக்கள் அதை பொறுமையாக தான் பார்த்தாங்க அந்த அந்த இட் ஒர்க் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்லோவாக கொண்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா ஒர்க் ஆச்சு ஒரு பத்திரிகை பேட்டில் எனக்கு ஃபிலிமில் படம் பார்க்குறதா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க எதனால் அப்படி ஒரு கருத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்தியிருந்தீங்க அது லைஃப் மாதிரி சார் ஃபிலிம் லைஃப் வந்து ரொம்ப மிஸ்டீரியஸ் தானே நம்ம எதிர்பார்க்காத பல விஷயங்கள் தான் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதில் நம்ம எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி நடக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபிலிம்ங்கிறது வந்து நீங்கள் என்ன தான் வந்து ஒரு மீட்ரு வச்சுருக்கீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறீங்க இருந்தாலும் வந்து மைண்டுக்குள்ளே வந்து ஆலினால் அழகுராஜா மிகப்பெரிய அளவில் ஓடலை ஆமாம் அதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த கதையை கேட்டபோது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக அந்த கதையை நான் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த படத்துடைய லென்த் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு சக்தி சரவணை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் கரியரில் பல வெற்றி படங்களை பார்த்தீங்க அது அதே மாதிரி சில தோல்வி படங்களையும் பார்த்தீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது லைஃப் தான் நமக்கு யாரும் கற்றுலாம் கொடுக்கல இன்னொன்று வந்து நான் ஐம் நாட் இன் டு எனி ஐடியாலஜிஸ் என்னோட லைஃபை வந்து நான் வாழ்ந்து பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ